Halli, hallo, hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von äh, Amanda und Richard, der mich knutscht. <lacht> so, Leute, ist da draußen Amanda, der mich knutscht oder äh, ist da Amanda, der mich liked und Amanda, der kommentiert oder auch Afrauda? Leute, wäre cool, Support, geil. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Da ist ein Schiff. Guck mal, wenn ich weggehe, das wird irgendwie... Seht ihr das? Die, die, die Perspektive von dem Schiff ist irgendwie merkwürdig. Oder bin ich das? Habe ich irgendwie... Keine Ahnung, äh. Weiß man nicht so genau, ne? Wir, wir schauen einfach mal rein. Das gute Industriecasino. Wir haben noch... Ach, ich habe geschlossen. Kein Wunder, äh, Leute. Wir müssen noch öffnen. Wir brauchen noch Kunden. Wir brauchen Sachen, Dekorationen. Hier, Schniedelvasen. Das kommt erst später. Alter, guck dir das an. So ein Klavier. B -b -b Hier können wir auch so eine VIP-Lounge machen oder so, ne? So, verwenden wir mal hier den, den Boden. Okay, das wirkt schon ein bisschen casinonaler, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Naja, warten wir mal ab, was passiert. Kapazität, Kapazität, Kapazität. Das ist wichtig. Okay, cool. Wir gehen mal wieder runter auf 35. Machen erstmal ganz normal und gucken mal, dass wir den Laden voller kriegen. Das ist vielleicht wichtiger. Lassen wir erstmal die normale Quote drin und schauen mal, ob wir dann irgendwie eine Bar oder so kaufen können. Das wäre nicht schlecht, ne? Ach, Leute. Okay, das klang aber noch verloren. Das ist gut. Für mich ist das gut, wenn die verlieren. Oh, da sind die Bullen. Hier ist alles legal. Legales Casino. Hallo, Hundi. Warum laufen hier so viele Hundis rum? Und warum kann ich die nicht adoptieren und zu meinen Hundis machen? Ich komme mit den Schiffen, da stimmt doch was nicht. Wenn ich dem jetzt hinterherlaufe, dem Schiff... Ist das? Ich meine, guck mal. Das Schiff ist irgendwie an mich gebunden. Wenn ich mich hier hin bewege, ziehe ich das Schiff. <lacht> ganz komisch, ganz komisch. Egal. Naja, die Wunder dieser Welt. Betrüger! Ist gegen die Laterne gerannt. Das ist auch noch ein dummer Betrüger. Kunden warten an der Kasse. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank the Lord oder thanks a lot. Also, ne? Ja, ja, gut. So, 7500. So, Shoppy, Bar. So, wir mal. Glückskleber. Jackpot Lounge. Blackjack. Bringt natürlich mehr. High Roller Blackjack für 10. Ich glaube, wir nehmen mal die Bar. Ich glaube, wir nehmen mal die Bar und schauen, ob wir damit... Äh, haben wir da durch die Bar eigentlich jetzt auch Kapazitäten gekriegt? Wenn Leute dann einfach hier an der Bar abhängen. Da ist schon wieder Betrügereien, sind die unterwegs. Verschwinden sie aus meinem Laden. Gibt's ja nicht. Dealer. Megan. Megan macht's an der Bar. So Und wieso ist ein Dealer an der Bar? Also ich meine, es ist ja kein Dealer in dem Sinne. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> also. Oder gambelt die mit Getränken. Bitte, Mann, hilf mir bitte, ich habe Hunger. Okay, hier, 20 Dollar. Ich 
Oh, da steht die Bar ein bisschen schlecht gerade, hä? Okay. <lacht> Obwohl, naja, vielleicht vergrößern wir irgendwann und dann... Vielleicht vergrößern wir irgendwann. So, Shoppy Shop. Noch ein Blackie Jack, oder? Da müssen wir erst warten, bis wir da noch ein bisschen Geld eingenommen haben. Aber langsam wird's voller. Die, guck mal, jetzt haben die Leute auch Getränke. Das heißt, die spielen länger. Und was, ja, und was macht ihr hier? Hier sind keine Automaten, nur falls ihr euch das fragen solltet. Also am Ende des Tages... Ende des Tages ist die große Frage. Da ist ein Betrüger. Ich schaue mich hier um und denke, da ist noch einer gewesen. Er war einfach scheucht, einfach durch rumtänzeln. Kunden an der Kasse, warum hat der nur eine Unterhose an? Was ist denn mit dir los? Das ist, das ist eine... Ja, also, okay. Keine Ahnung, Mann. Aber was geht bei dir ab? Ja, thanks a lot, ey. Na, guck mal, wenn die hier alle hingehen, dann mache ich, da geht das Geld wieder raus. Wenn die hier kommen, geht das Geld aber wieder rein. Aber es kommen nicht genug Leute. Es müssen mehr Leute kommen. Vor allen Dingen nicht solche Betrüger. Die Automaten hier die sind gar nicht richtig besetzt. Da ist, hier ist gar nichts los, obwohl angeblich zehn Leute hier drin sind. Warum oh, steht die in der Wand, die Frau? Hallo, halbe Frau, was ist mit Ihnen nicht in Ordnung? Bitte gehen Sie heim. Bleiben Sie bitte nicht in meiner Wand. Leute müssen einfach mehr Chips. Guck mal hier, das sind ja 200, 300 Dollar, die die da immer reinchippen. Die bringen mir ja gar nichts. Vor allen Dingen nicht, wenn die so viel gewinnen. Die müssen ja ordentlich Verluste machen. Sonst bringt mir das alles gar nichts. Das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Vielleicht geben die ja dann mehr Geld an der Bar aus, langfristig gesehen. Weil ich meine, die Bar ist ja ein Plus-Plus-Geschäft eigentlich, ne? Ich hätte ja eine Leertaste dazwischen machen müssen. Alter. Müssen schön aufpassen hier. Nicht das hier. So, Kapazität. Das ist noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir gehen noch mal rein und holen uns noch einen Blacko Jacko. Einen kleinen schönen Blacko Jacko fände ich eigentlich ganz Gecko, oder? So, Jessica hat bestimmt auch Bock, hier zu arbeiten. Hat nicht viel Erfahrung, ne? Und wer bist du? Bist du auch Jessica? Ist ja auch Jessica. Okay. Wird man die noch ändern können später? Ja, im Endeffekt muss jetzt nur Kapazitäten steigern und die Leute irgendwie reinziehen ihnen dann das Geld abknüpfen. Das ist jetzt natürlich nur die große Frage. Wie?
Keine Betrüger. Da ist ein Betrüger. Bist du eine Betrügerin? Stoß ins Wasser. Ich bin ein Casino. Ich stehe über dem Gesetz. Ich meine, du siehst das wegen der Beleuchtung manchmal auch total schlecht, ne? Da wie jetzt. Da dachte ich, hä, was, was leuchtet denn da? So, wollen wir jetzt mal einen Test machen, ob die alle noch ihr Ding machen, wenn ich jetzt Enter drücke? Komm, wir machen das mal. 3, 6 oder 3, 4. Ah, kann ich gar nicht. Aha, okay. Ich kann auch gar nicht nächsten Tag machen. Kannst also wirklich, musst warten, bis die weg sind alle. Da ist schon wieder Betrügerei am Werk. Hä? Da stand doch gerade Betrüger. Schick sie weg. Jetzt betrügt sie gerade nicht mehr. Hä? Okay. Ganz komische Nummer. Könntet ihr bitte gehen und euch nicht hier weiter betrinken? Verschwindet bitte aus meinem Casino. Leute, ich will nach Hause jetzt. Enter. Enter. Da müsste man, glaube ich, noch mal ein bisschen nachfixen, damit das besser wird hier. Jetzt? Und jetzt? Es ist Mitternacht. Ja, hat er jetzt mehrmals gesagt. Geht bitte heim! Ich will einen neuen Tag starten. Warum gehen die nicht? Bitte geht. Hier die Bar, weiß ich nicht, ob die eine gute Anschaffung war, ey. Könnt ihr bitte gehen? Es muss doch möglich sein, dass ich euch loswerde irgendwie. Ist ja grausam. Ja. Jetzt hat sie endlich gesuffert hier. Sofa. Und Zeug, Sofa. So, jetzt würde ich das gerne mal ganz kurz woanders hinräumen. Und zwar so ein bisschen mittiger. Dass auf links und rechts Basis noch ein bisschen mehr Platz ist. Da können wir hier dann noch hinterher eine Automatenverlängerung machen. Hier fehlt auch noch ein Automat, den wir jetzt aber so spontan nicht kriegen können. Deswegen beenden wir jetzt erstmal einfach den Tag. 6000 Verlust. Cool. Mega cool. Casino geöffnet. So, ich glaube, die haben ihr Gehalt abkassiert. Ich glaube, die haben abkassiert. Haben dann doch ein bisschen voll rasiert. War oh, sehr schön. Alles Casino-Gäste, alles Casino-Gäste. Die bringen natürlich jetzt erstmal das Geld rein. Gucken wir mal, wie die Kapazität, wie die Auslastung ist. Da jetzt dann mehr kommt. Gibt es eigentlich hier so eine Bank, wo man sich Geld leihen kann? Mafia oder so? Nö. Nee. Gibt es nicht. Guck mal, glücklicher Siebener könnte ich auch schon kaufen. Kostet aber 8000. Inselschätze. Ich brauche hiervon auf jeden Fall noch einen. Davon kaufen wir auch noch einen. Auch wenn die teuer ist, aber... Die Maschine ist wichtig. Welchen haben wir da? Den teuren...
Na komm. Na komm. Hier ist doch nicht mal ein Automat. Die hat schon an einem Automaten gespielt, der noch gar nicht da war. Wie? Betrüger. Garantiert. Da ist Betrügerei am Werk. Aber guck mal, jetzt wirkt es schon langsam ein bisschen wie Casino, ne? Wir hätten hier noch eine schöne Wand. Hier hätten wir eigentlich noch eine schöne Wand für sauteure Automaten, aber... Irgendwie kriegen wir nicht richtig Cash rein. Oder wir nehmen die billigen Automaten erstmal da weg, schieben die hier rüber. Hm. Wir hätten auch ganz gut Platz eigentlich, ne? Wir hätten eigentlich noch ganz gut Platz. Alle gehen und kommen. Alle gehen und kommen. Thanks a lot, Amanda. So, jetzt brauche ich mal eben 30 Sekunden hier. Also ich muss ja hier selbst den Security machen. Ich muss ja hier selbst den Security machen. So. Und nebenbei Blutdruck messen. Ich trage das mal ganz kurz ein. So. Ja, ganz Ich muss im Moment, ich muss ein bisschen Blutdruck im Auge behalten. Wieder. Keine Ahnung. Stechen im Herzen. Aber irgendwie weiß keiner, was es ist. Man wird alt, Leute. Man wird alt. Man muss unbedingt mit dem Rauchen aufhören. Das ist super wichtig, aber ich schaff's nicht. Das ist das Schlimmste überhaupt, Leute. Ich, ich will ja eigentlich nicht. Ich habe jetzt so eine Nichtraucher-App runtergeladen und ich, ich gucke alle fünf Minuten drauf und ich bin jetzt seit drei Stunden wieder mal Nichtraucher. Leute, hört, raucht bloß bitte. Raucht bitte nie, Alter. Egal, wer das hier wann irgendwann immer hört, ist in zehn Jahren wahrscheinlich auch noch online dieses Video. Wenn ihr jetzt gerade in zehn Jahren hier vorbei saust, das Schicksal hat euch hierher gebracht. Raucht nicht, Alter. Das ist echt scheiße. Das Aufhören ist so schlimm. Aber ich muss... Und jetzt Vielleicht schaffe ich es diesmal auch länger als eine Woche. Oder zwei. Mal gucken. Ist eigentlich voll dumm, nach zwei Wochen wieder anzufangen, weil dann eigentlich hast du schon das Schlimmste geschafft, irgendwie. Aber die meisten fangen innerhalb von sechs Wochen wieder an. Oh, und ich habe mich einfach nicht im Griff, was das angeht. Es macht mich alles ein bisschen duselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hungrig. Ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger. Wahnsinn. Ich glaube, mein Leben wäre um 50% besser, wenn ich nicht rauchen würde. Und klar, ich rauche diese Icos-Dinger, aber machen wir uns nichts vor. Das ist doch keine Ausrede. Das ist genauso wie Vapen und so. Das ist doch keine Ausrede, Alter. Weißt du, die Leute vergleichen immer dann so, ja, könnt ihr Äpfel nicht mit Birnen vergleichen und so, weißt du, so immer dieses kleinere Übel, ne, dieses, ja, mh, ich steck mir ja keinen Ast ins Auge, sondern ich steck mir ja nur eine Stecknadel ins Auge, das ist ja nur weniger schlimm, ne, und es ist mittlerweile nachgewiesen, dass auch diese Dings, Alter, gibt's einen Haufen unabhängige Studien zu, die nicht von der Firma selbst sind, dass diese Aerosole und was da alles drin ist, dass sie übelst auf die Bronchien gehen, dass da Leute die krassesten Krankheiten kriegen, gerade so Langzeitkonsumenten, die fetten Cloud Chaser, ne, und Blutveränderungen und so ein Zeug davon tragen, weil das ist genau so eine Seuche, Alter, ne, ich weiß, und das ist jedes Mal dasselbe Thema, jedes Mal, wenn ich dieses Thema aufgreife, sind die Leute, die vapen, ähm, verteidigen das vehement, ne, und es gibt nur einen Grund, es ist Nikotin. Es ist Nikotinsucht. Ich sage euch, wie es ist. Es ist fucking Nikotinsucht. Und wenn du... Weil kein Mensch vapet, weil er Bock hat, so, oh yeah, ich mache gerne so dicke Wolken. 
also die drei Menschen, die vapen, weil sie sagen, oh, ich mache gerne dicke Wolken und deswegen vape ich komplett ohne Nikotin. Ja, Glückwunsch. Ihr macht es noch unsinniger eigentlich, weißt du, weil wenn Nikotin drin ist und du dann süchtig bist und deinem Körper diesen Stoff geben willst, dann macht es ja irgendwo noch Sinn. Du bist ja süchtig. Du willst ja dieses Gift in deinen Körper treiben. Ja, genau. Aber sich einfach nur so Aerosole und Geschmacksdampf irgendwie in den Körper zu jagen, der halt langfristig auch einfach nicht gut ist, das macht noch weniger Sinn. Deswegen redet das nicht schön. Es ist eigentlich völlig unnötig. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Und alle Leute, die diese, dieses, ja, man muss es nur wollen. Nein, ich will das. Ich will das so sehr. Ich will das wirklich, wirklich, wirklich intensiv. Ich will das so sehr, dass ich abends im Bett weine. So sehr will ich das. Aber ich schaffe es nicht. Ich bin hochgradig abhängig nach einem ekelhaften Gift, was überall in meinem Alter ohne Probleme in rauen Mengen gekauft werden könnte. Und das macht es nicht einfacher. Die Verfügbarkeit ist immer da, wenn ich irgendwo einen anderen Süchtigen finde und sage, boah, kannst du mir mal aushelfen mit deiner Sucht? Hast du mal eine Kippe, Alter? Die meisten geben mir was. Sagen, ja klar, Alter, ich helfe dir über den Berg. So, vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder. Dann kannst du mir mal helfen. So, weißt du, das ist das Konzept dahinter. Es ist einfach das beste Produkt, marketingtechnisch ist Zigarette das beste Produkt. Es macht stark abhängig, passt in jede Hosentasche, es ist klein, komfortabel. Ähm, ne, es ist wird, selbst wenn es nass ist, nicht direkt kaputt. Es ist schützend eingepackt. So, dass, ne, so. Es wird immer noch als cool vertrieben, so, ne. Und ich drehe halt schon nach zwei Stunden durch. Normalerweise rauche ich die Dinger im 25-Minuten-Takt. Und ich rauche keine Kippen, also keine Zigaretten mehr, sondern hier diese Eikos-Dinger, ne, aber die machen es halt nicht besser. Die machen es halt nicht besser. Die sind weniger schädlich, laut Studien von Eikos. Und von Philip Morris oder ich weiß gar nicht, hier, ich habe hier noch eine leere Packung liegen. Mal gucken, wer ist das hier? Das ist Philip Morris, ja. ja. Und Philip Morris macht das ganz schön und ah, das ist ganz modern, so Design und ach und schön hier ein bisschen elektronisch schnorcheln und das ist viel gesünder. Hm, das wird nur noch verdampft. Ja gut, da ist die Hälfte der Sachen weg oder halt auch ein bisschen mehr. Da sind halt vielleicht 90% weniger Schadstoffe drin. Es sind aber immer noch 10% Schadstoffe, die ich in meinen Körper sauge. Und ich würde das super gerne loswerden, aber ich kriege jetzt schon einen Riss im Trommelfell, weil das Nikotin in meinem Gehirn, Alter, die Synapsen haben gerade angefangen, diesen Botenstoff wieder loszuwerden. Das geht ja schon nach 20 Minuten los oder so und in dem Moment steigt natürlich das Verlangen, weil die Synapsen sagen, oh, bitte, bitte, wir brauchen das jetzt, mach doch mal. Und, ja. und es, gibt diesen typ, es gibt diesen Typ Mensch, der kann aufhören, wenn er will. Es gibt diesen Typ Mensch, der steht morgens auf, der sagt, wow, ne, es gibt diese Partyraucher, die nur auf Party rauchen und dann irgendwann sagen, nee, ach, jetzt habe ich schon seit fünf Jahren nicht mehr geraucht, brauche ich auch nicht und so. Es gibt so viele Typen Menschen. Aber es gibt halt auch diesen Typen wie mich, die wirklich hart daran kämpfen und alles ausprobieren. Jeden Kack da draußen probiere ich aus. Aber es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Irgendwann stehe ich morgens auf und denke, ach komm, drauf geschurzt. Es ist ja nicht so schlimm. Bisschen Nikotin. Es macht so hart süchtig, alter Leute. Passt auf euren Körper auf, ich sag's euch. Seid froh, wenn ihr nie angefangen habt. Aber verurteilt Raucher nicht, ihr werdet das nicht verstehen. Jemand, der nie geraucht hat, wird nicht verstehen, was das Gefühl einer Zigarette in einem auslöst. So, das, das kannst du nicht nachvollziehen, ja. Aber drück es den Leuten auch nicht aufs Gesicht und sag, verstehe ich eh nicht, warum man raucht. Ja, weil du es nicht, du verstehst es nicht. Und deswegen will auch keiner deine Meinung dazu hören. Ne? <lacht> Here we go, fingers crossed. Here we go, fingers crossed. Im Industriecasino spielen sie bis spät in die Nacht. Bitte geht nach Hause oder ich werde kacken in den Schacht. Okay, da gehen schon mal wieder welche. Du könntest jetzt einfach mal noch eine Runde verlieren, bitte. Ja, das wäre super. Zeig mal. Schauen wir mal, was er hier macht, der Old Man. Ja, schön, weg mit dem Geld. Ja, yeah. komm, geh lieber nach Hause. Komm, geh nach Hause. Spiel nicht nochmal, bitte. Was? Wieso spielt er nochmal? Geh doch heim, es ist niemand mehr da. Bitte geh. Ja, siehst du, guck. Ja, weg mit den Kohlen. Nach Hause jetzt. So, wir müssen Feierabend machen. Ich muss dringend auf Toilette. 
Leute, es war mir ein wunderschönes Fest mit euch heute, dieses wunderschöne Spiel aufzunehmen. Folge 4. Es war sehr schön. Und ja, ich muss das mal wieder loswerden. Vielleicht werde ich heute Abend im Stream auch noch ein bisschen weinen. Aber dann, ja, vielleicht kann ich mit eurer Power endlich den Kampf schaffen. Wer weiß das schon so genau. Aber, wenn ihr Bock habt, bewerten, kommentieren, das wäre erstmal super. Und äh, ja, ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingehauen und ciao.